，不可以跟他硬碰。跟我们见。走了走了，快点，走，快跑，走，快跑！林小雅，王天，顾佳，小云哥哥，他们会不会已经死了？不会的，他们自保应该没有问题。那我们现在应该怎么办？那边有一条非常窄的通道，那边空间小，只有在那里才能杀了他。以后我把他引过去，你躲起来。我也要去。快躲起来，快去，进去。
，要不走？那个虫子呢？哎呀，到处都是。啊啊，死掉了，死掉了。哎，没事吧你们？虫子呢？死掉了。你们刚才去哪儿了？担心死我了？我刚才跟虎家还有韩贤，逃到洞子外的一个湖泊，那虫子喂水，才没敢追过来。谁知道这虎家是个旱鸭子，一进到水里，它就沉了下去。我们把它拖出来，好一通救治，它才醒过来。那画面呐，那可嘴对嘴啊，我都不敢看了。这这是什么东西啊？这个是从虫子肚子里出来的，我们赶紧把它抬出去，离开这个地方吧。嗯，好。哎，李小雅。你那招嘴对嘴，居然可以救人啊！什么嘴对嘴？你们刚发生什么了？你自己问他。我，那你呢？你刚刚不是和熊儿、萧炎在一起了吗？别提了，我进那个山洞七拐八绕的，没一会儿就迷路了。再走，居然出了山洞，进了森林，找了半天才找到我们进洞的山口，遇到你们。我爹让我躲在箱子里面，但那个箱子东倒西歪的，里面又很臭，我就被熏晕过去了，还以为我死了呢。姑娘，不要害怕，哪里人尸啊？他都说过了，你还问？他说他是山下药铺老板的闺女，那不死虫下山把他家人都给吃了，他爹让他躲进箱子，就这样。嗯，就你嘴快，让他自己说。我，姑娘，要报仇吗？哎，我们找的魔晶呢？哦，这个呀、啊，再做几十个再生丹，一点问题都没有。可这玩意儿就算敲了也镶不到武器上，咱们就再往里面走走吧。不行，再往里面走就有危险了。不是不是，你说只有峡谷里才有大家伙。我叔叔可说过了，再往里……哎哎哎，好吧，再往里面走，就会遇见双头火灵蛇了。几阶啊？几阶我倒不知道，不过一旦遇见，就是上千只，更何况……我们还带了一个一点东西都不会的人，萧炎哥哥，你来，我有话跟你说
我觉得那个女孩有点不对。怎么了？我刚才怕她受内伤，用斗气在她身体里走了一遍。她身体里有斗气跟我对抗，我觉得她的斗气会比你我深厚很多。伤害他？你到底是谁？我是云兰宗老宗主的亲授弟子，云韵。小家伙，你有异火。是。我们交换个条件吧。我可以放他们一条活路，不过你得帮我个忙。好，我答应你。这个山洞下面还有个山洞，你和我一块儿去。那山洞里有什么怪物？我躲在虫子肚子里，就是为了躲过那个山洞。你们偏偏坏了我的好事，打死了我的宿主，这笔账，当然要算在你们身上了。你的异火，可以帮我过那个山洞。可以，我陪你过去。不过你也得答应我，你不会伤害他们任何一个人。成交。境界这么高，自己闯进来不就行了？为什么一定要拖着我陪你？这个山洞非常奇怪，只要人一进入，就会产生幻象，无法走出，直至老死。但对那魔兽没有任何影响。那你带我来干嘛？我又不是魔兽。我说过了，你的异火对我有用。异火是斗地之火。天地自然之王，这里的味道和外面不太一样，只要吸入气体，可能就会产生幻觉。我劝你还是早点把异火释放出来，不然一会儿我产生了幻觉，会将你杀死。Thank、you
小心点。这个山洞到底有多大？我也不知道，古书上没有记载那么多。不过我一路做了标记，应该不会迷路。这个，这个我们一直都是朝一个方向走，不应该。怎么会这样这次我们顺着绳子走，方向肯定不会错。的。燃烧异火是很费斗气的，我的斗气可不像你一样深厚，应该支撑不了太久了。你真没用！我就不信了。为什么要抛弃我？明明是你抛弃的我，好不好？你都丢下我一个人往前走，为什么不要？他哪点比我好？他哪点比我好？我哪点不如他了？我为你做了那么多事情，你居然放弃我？你说，你告诉我，他哪点比我好？你告诉我，你为什么不要我？我长得比他美，我过比他好，身材比他好，你居然为了他放弃我？他哪一点比我好？你说呀！他他他他他没你好。
我活着也没什么意思了。那我活着也没什么意思了。小银子，你失血过多，如果还不上药，你要再敢碰我的话，我就杀了你伤好了，我就要杀了你。你们云兰宗的人都这么不是东西吗？你敢侮辱我宗门，我……啊！不要乱动了，这些丹药我没有带东西，你再乱动我真的没有办法。死就死，我才不要你管呢。要让人知道你撕扯我衣服，我我也活不了了。行行行行行，我不会跟别人说的。云兰宗天下第一，行了吧？云兰宗本来就是天下第一。老宗主从小把我养大，对我恩重如山，我不许任何人说云兰宗半句不好。这么听来，云山那个老家伙还是做了一点好事的。你刚才为什么要救我？你别多想啊，谁知道这个山洞接下来还有什么凶险？我一个人还真不一定走得过去。你那个妹妹，不是你亲妹妹吧？你问这个干什么？我都要死了，你就当当陪我聊聊天。不是，我们俩从小一起长大的。啊，青梅竹马。那你们定过亲了吗？没有。傻小子。
你那个妹妹一定是喜欢你，她看你的眼神都放着光呢。你别废话了，赶紧想想怎么出去吧。醒了，醒了就赶紧把手拿开吧。哦，谢谢你啊。你妹妹的剑上怎么有毒、啊？我妹不是那种人。你身上的毒应该是外面的毒气渗入到你的血肉里所致。这气体可真厉害，既能转换空间，让人迷路，又能产生幻觉，还能使人中毒，求生不能。难怪那么多年都没有人能够穿过这个山洞。你赶紧恢复一下斗气，等你恢复了，我们就赶紧撤出去。等我恢复了，我们要再出去试一试。我们连外面的毒气都对付不了。出去就是送死。咱们在这个小山洞里，现在不是很安全吗？里面是里面，外面是外面啊，大姐
这个山洞里，之所以有那么多稀奇古怪，就是因为住着一种魔兽，叫气石兽。这种魔兽虽然只有巴掌大小，但是，一旦有人入侵他们的领地，他们就会释放一种毒气，让侵入者有去无回。只要是魔兽就好办，找到他杀了他不就好了？那种魔兽长得跟石头一模一样，除非他想让我们找到，不然我们根本抓不着他。而且他们刀枪不入，连一火都烧不死。就算找到，我们也杀不掉。外面那些尸骨应该是和你一样，贪心不足，想要穿过山洞，却被这个气石兽活活困死。真不知道山洞那边有什么，可以让你们连命都不要。正因为你不知道山洞那边是什么，你要是知道了。你也会拼了命想去。到底是什么东西，让你们这么疯狂？你知道魔兽为什么只在魔兽山脉附近活动，从不深入斗气大陆吗？因为在这里有一扇门，他们可以通过很远的地方穿越过来，但是门里面是什么，谁也没有见过。传说，魔兽山脉的所有秘密，只要进了这扇门。就都能够解开。又有人说，那扇门里面有一个巨大的宝藏。当年，斗帝和魂灭生决斗气的时候，都是在这扇门后面。他们两个一起修炼过？你不知道吗？最开始的时候，我也不相信世界上真的有这么两个人。后来是老宗主告诉我以后，我才不得不信。你们云岚宗的人，最喜欢的就是不自量力。昨天围剿紫金翼狮王也是。连个照面都没有打，就已经被人家烧死了。你懂什么呀？那紫金翼狮王是看守那扇门的神兽，身上的半生紫金元，能提高斗者的修为。如果能够找到他，得到半生紫金元，足可以少修炼三十年。要不，你送我到门口，我把好处分你一半。我没那么大本事，我也没那么大福气。劝你一句，别那么贪心。哎，哎，你干什么？行，那就按之前我们说的，你把我送出洞口。是死是活，之后就跟你没有关系了。我自己进那山门。真是服了你！别怕，真是巧了。什么巧了？喂，你干什么？这是犀角。这是通天犀，我在魔兽山脉杀的。犀角的日月精华。最能辟邪，而这燃烧犀角的气体，恰好是这气石兽最喜欢的食物。你伤这么重，出去也是碍我的事。我待会用这个犀角把气石兽引开，你听我喊你，就往山洞口跑。嗯，你小心。
萧逸，我跟你洗脚，你放我们出去。你就收起毒气一小会儿，至于我能不能跑出去，就看我们自己的命数。骗你什么呀？我在山下用一套功法乱了藏宝图，但是这居然什么都没有。既然什么都没有，我们就赶紧退出这个地方吧。不可以。水里，入口居然在水里！哎呦，你都已经在鬼门关走了好几回了，居然还能这么贪心，佩服佩服！哎，陪我一起下去，得到的好处分你一半。我们的约定只是陪你走过山洞而已，已经到此为止。就算下面有今天的秘密，绝世的功法，你也不下去。我的朋友们还在魔兽山脉。我怕他们有危险，我得赶紧回去了。我不想杀你。你不会杀我。为什么？你要是想杀我的话，你已经死了。你什么意思？刚才在跟你疗伤的时候，我在你身体里留了一点异火。你要是起了杀心的话，你现在已经成了灰烬。你，你这个臭小子！没办法呀、啊，我打不过你。我要是不死的话，我会来找你。到哪儿去了？有个女人偷袭了我们，把我抓去打魔兽了。趁她不注意，我就逃了回来。是什么人，竟然如此大胆，欺凌五院的子弟？我也不知道。
什么也别说了，你们每个人记一大过啊！明天不准你们进山了，自己好好反省反省。海伦，你干什么？赶紧回营地去。走。你没事吧？没事。那个女人没伤到你吧？听说白天你们从这儿下到悬崖里去，怎么样？有受伤吗？有什么话就直说吧，不用拐弯抹角。你对血宗了解多少？不了解。你问这个干什么？这是性命攸关的事，就算你恨我，也要告诉我实话。我的确跟血宗的人打过一个照面，不过也就仅此而已。那你身上的异火是怎么来的？跟他们交手的时候，异火是否能克制他们的斗技？什么异火？你与白山交手的时候放出的，他家有见识的，都知道那是异火。你在说什么？我根本听不懂。我收到家里八百里来书，血宗泛狼，已进入斗气大陆，要对五大家族下手。我家首当其冲。听说异火能克制他们的独门斗技，我便来求证一下。我连你都打不过，哪来的什么异火？更何况纳兰家斗技超群，何须畏惧血宗？纳兰小姐，你也太看得起我萧炎了。你若还记恨我，来刺我一剑便是。家中有大事。我只能厚着脸皮来求你。血宗的可怕之 处， 主要是他们的血液里有毒 虫， 也就是蛊虫。只要中了他们的 毒， 蛊虫就会进入血 脉， 就会对下蛊人言听计从。唯有用异火烧遍全 身， 才有可能去除。我知道 的， 就只有这些。谢谢。韩长老，外头了不是？这儿也没外人，按辈分，你得管我叫一声师叔啊！啊，大侄子。什么老头？跟我装糊涂就不好了。我师傅，药尘。我知道他就在附近。说，藏哪？你觉得你今天不说，你能活着离开这儿吗？哟，挺有胆儿啊！想动手是吧？咱俩过招那是同门过招，正好我看看你的功夫，放马过来。夜分是浪痴。
这招叫星陨阁的摘星手，你娘没教过你。这什么破玩意儿？不是咱们星陨阁的东西吧？重来。星陨阁的光碎银河你也没学，你娘怎么教的你？就这还敢跟我动手？要杀就杀，别废话。我可以不杀，只要你告诉我老头藏在哪，把他交出来，冲着我师姐，我饶你一命又何妨？要我说也不是不可以，不过你也得告诉我一件事。条件还不少，啊，说，你是怎么害死我娘的？告诉你也无妨，魂殿的主人允诺了我一个让我无法拒绝的好处，条件就是杀了师傅，所以我趁他不备，轻而易举的夺了他的性命。当初。我把他的血涂在自己脸上，出去喊人。等我回来的时候，大家伙都看见你娘在师傅身上哭。你娘是一句辩解的话都没有，直接杀出重围就跑了。后来才听说，他被四大家族围攻，畏罪自杀了。这件事情呢，很长时间以来，我一直百思不得其解，直到我在你身上看到了异火，我才明白了一切。你知道什么是最强的斗技吗？是人心，是你身边最亲近的人，几十年来处心积虑的算计。幸运阁的宝藏在这里面吗？是啊。当年你娘拼死把我救回来，我怕这些传承千年的宝藏落入坏人手，所以就叫你娘全部搬进来，跟我一起封印在这儿。现在，请你把本来属于我的一火还给我，把老头交出来，我保你不死。<笑>你找老头，老头也在找你。你放心好了，你们很快就会见面的。我七年前敢杀你，你以为我现在就怕他？我娘当年忍辱蒙告，拼上性命也要保护药了。先有忠义二字，像你这样的人，永远都不会明白的。你
怎么样？死了的感觉很舒服吧？我死了吗？嗯，刚才在阎王那儿过过堂了。他说你坏事做的太多，罚你陪我一辈子。看来你也不是什么好人、啊。<笑>怎么样，有没有被我骗到？有，姑娘，你简直是太厉害了。我叫萧炎，你呢？先过来，见过紫金翼狮王殿下。狮王在里边。怎么，你怕了吗？跟他说一下，我要给他检查伤口。我刚才可是听说你会炼药，所以我才饶了你一命。你必须把狮王治好。我尽力。哎，人家是给你治伤，你发那么大脾气干什么呀？剑气已经绞碎了肺腑，应该是撑不久了。我做不了什么。你要是死了，我也不活了。不许死，听见没有？不许死，你一定不能死。不可以！你要干什么？我要把他身体里的剑气炼化，这样。至少可以减轻他的一点痛苦。你还好吗？这样的神兽不应该死得没有尊严。你吃了它吧，这是狮王的礼物，半生紫金元。这就是半生紫金元，每年丧命数百人，都是为了他而来。你走吧，在洞门口放一把火，把我们烧得干干净净，也算是交清净了。
这个半生子精元我不能要，这里面是小狮王吧？留给他吧，他长大以后，也好对他娘有个念想。哎呀，你这个人怎么这么婆婆妈妈的？天生地埋本来就没有什么。再说了，小狮王长大了，他自己也会长出半生子精元的。摸一摸他，将来他会记得你的。好了，你离开吧。记得在洞口放一把火，把我和狮王火葬在一起。我知道，天生地埋，可就连这样的魔兽都有娘，难不成你是石头缝里蹦出来的？你得个难毒体，我能治好。之后，就让我送你回家吧。你刚刚说，你叫什么来着？萧炎。哼，萧婆婆，你快滚吧！我不管。你告诉我你爹娘在哪，我去找他们。我不会让你一个人死在这里。否则呢？什么否则？你才多大啊？啊？我身边有很多好朋友，他们都是很好的人，我可以介绍给你。我不喜欢很好的人。那，那你跟我打交道总可以。我不想跟你打交道。哎，那小双怎么办？老天爷照顾啊！哇，老天爷照顾！这个山上所有的人都要杀他。你和狮王去见阎王爷了，他怎么办？我可是看见你刚才流眼泪了。那又不能说明什么。那至少能说明你能喜欢兽。你能喜欢兽，你就能喜欢人。我不喜欢人，我喜欢我娘。可是我娘找不着了，或许她已经死了。我娘也已经死了。好啊，那我去下面，我跟她打个招呼。那这个世界上总有一个在乎你的人。没有。那你爹呢？我回去，我爹也不会要我。什么？为什么？他说我长得丑。胡说，你很漂亮。我,我能治。我爹说我将来没有男人要。我要。你，你说什么？我。我刚刚啊，我肯定要。你要我干嘛？我要你跟我一起回去接受治疗，要你像一个正常女孩子一样活着，要你跟我在一起，而不是天天待在这个破山洞里面，跟那些毒虫、蜈蚣、蛇在一起。你是可怜我。我是喜欢你，那你会娶我吗？我会，我会娶你的。我还要带你去见你爹，告诉你爹，这个女孩子她很好很好，可是她现在归我了。惊异狮王，啊啊！昊天，你斗气不行，留在这别动。哦，我斗气不行，你们可以，打得过狮王。是，去不去？要是真碰到，可就回不来了。能和紫金翼狮王打一场，也是一桩壮举。行吧，师哥我就跟你们疯一回。老天，干嘛
，你离我们远点。要是不行，掉头就跑。回去传个话，别让我们死的没动静。哼，师哥，你真啰嗦。小言，我叫小云仙，你记住了吗？啊，我是小云仙，记住了那个，在这里，我诚恳的向各位老师同学们道歉，是我萧炎玩心太重，所以我才大半夜的去镜子岩，结果就不小心遇到一只，呃，这么大的野狗，还有这么大的野狗？对啊，可厉害了，它还有斗气，把我的旋中尺都抢走了。韩长老。你听说过魔兽山脉上有野狗吗？你听说过？那条野狗站起来跟韩长老一样高。这么厉害的野狗，那没把你一口咬死？因为那条狗它傻呀，它傻就让我逃过一劫了呀。幸亏它傻。<笑>我还真没听说过，野狗还有斗气的。是，它的斗气呢，跟我还有点像。再后来啊，我就被那条狗咬得实在受不了，我就跳下了山崖，正好就落在了一个山洞口，然后我就掉进去了。你说你掉到山洞里，为什么不呼叫我们？你不是有哨子吗？你知不知道，那天我们大家找了你一整天，你要再这么让人不省心的话。你让我回去，怎么跟敏藤山长老交代？真的对不起若琳老师，我那个时候吧，斗气耗尽，连吹哨子的力气都没有了。后来呢，还是一个老爷爷救的我。哦，还有老爷爷，那他是什么人？那个老爷爷，我也不知道他是什么人，他不让我说。不过那个老爷爷告诉我。叫我不用怕那条恶狗。如果那条恶狗还敢再冒头，他就亲手打碎他的狗脑袋。不过，如果那恶狗愿意老老实实的待几年，那就让那条恶狗多活上那么几年。哼！哎呀，好惊险的故事啊！若琳老师，咱们是不是应该去？好好感谢一下人家老爷爷呀，老爷爷毕竟救了我们的学生嘛，是吧？老爷爷现在住哪儿啊？他也不让我说，他说完以后就走了。他走之前还和我说，他一直都在，而且他还会继续一直一直盯着那条野狗。干嘛呢？呃，小严，你最好躲远点儿。我躲什么呀？小严，你真的死定了这回，真的死定了。你斗气再高，也不能得罪女人呐。什么？小严，可以啊，我有经验，啊、死不了。说什么呢？哎
里那女孩怎么回事、啊？呃，你说小医仙是吧？她她就是个意外。你什么时候把自己嫁出去的？我怎么不知道？她她真就是个意外。哎呀，而且我是个男的，我怎么嫁出去啊？那个，你别说笑了。就是话赶话说急了才成那个样子的，我也不想的。你说急了就把自己嫁出去了，我这一天没有见你，你就已经是别人的人了。怎么可能？我怎么可能会是别人的呢？我,我就是我自己。那个雪儿，你一个女孩子家家，你少来这一套。你要相信我，啊，雪儿，我也是被逼无奈的。人家都喊你相公了，你还被逼无奈？他都喊我相公了。徐儿，他那个时候呢，在山洞里面，一心要跟紫金翼狮王一起去赴死。那我也不能眼睁睁的，我就看着他，这这这这，是不是啊？而且，而且，我，我家仇未报，我还有和纳兰嫣然的三年之约没有去了结。最重要的是，我，什么？相信我。那好吧，那你告诉我，那天晚上纳兰嫣然找你干什么？他问了我薛宗和异火的事情。你没和他有话赶话吧写信去。相公好看，相公，相公，我刚跟你妹妹聊了好久，我还挺喜欢她的。我们两个未来一定是一对好公嫂。嗯，林秋雅，妹妹。小仙，娘子、嗯，那个，这个箱子呢，是我们用来装被褥和生活用具的。现在，用来装你。云兰宗到现在还在找你，你要是被发现了呀，这事我们全都兜不住，好吗？那你下了山就去见我爹，然后娶我，对不对？我们当然是要去见你爹的。把你交给你爹之后呢，我也就放心了。呃，只是我呀，我还得回去继续上学呢。那你什么时候娶我呀？哎呀，我们先不要谈这个事情。你看，你也是孩子，我也是孩子。虽然我们没有没有责任，迦南学院是不让学生结婚的，对吧？啊？学了，哎呀，怎么可以不上学呢？来来来，学费都已经交了，必须得上啊！来来来来
，我呢先回去，想办法把你的恶难毒体给治好。等把你的毒体治好以后呢，我自然会来找你的。以后的事情我们以后再说，好吧？好啊，那我就不回家了，我就跟你去上学。白天你去上学的时候呢，我就躲在这个箱子里，然后晚上你回来的时候呢，嗯，出来陪你呀、啊。胡闹，怎么可以这样子呢？上学就应该好好的上，就应该有个学生的样，是不是？你什么都不要说了，你是不是已经叫我相公了？是。那我是不是就是你相公了？是。那你是不是应该听你相公的话？是。现在进去好好藏好。哦。哎呦我天！哇，比打魔兽还要累。你们啊，你们要是出去乱说，我谁都……萧炎同学。我们出去透透气，透透气。别呀、啊，加油！你先忙，你先忙。刚刚不是收拾的挺来劲的吗？啊？什么事？听说你刚回来，去哪儿了？被野狗咬了？是啊，差点就被咬死了。不过没事，那野狗啊，也不是你招来。没事就好。香薰儿还凶我，像是我把你害了一样。我知道你们兄妹情深，可我是纳兰家的人，事关家族清誉，我必须要澄清一下。就这样。你忙呗，说，帮我去看一下刚才那个姑娘死了没有？你干什么了？他刚才对你说话那么凶，那么横，我实在是看不顺眼，所以我就偷偷的给他设了一根毒针。如果你现在再不去看他的话，他可能真的要死了。我这有解药，什么药？灵蛇丹，应该可以解他这种毒。若琳老师啊，咱迦南学院的学生竟然会使用暗器，不简单呢、啊。小眼，我听说他刚才是从你的帐篷里边出来之后就晕倒的，有这事儿吗？如果此事真的与我有关，我总会特意跑来送解药呢。嗯，也是啊。他中毒还不太深，肯定是刚刚中的。如果不是咱们的学生所为，莫非这儿还有外人吗？